Demek ki Assalamu Aleyküm Aziz Dostlar Bana Korturgeningizdek Kolumuzda Kubik Rubik durdu Bu digene biz bugün Üçbü Kubik Rubik'ni yeğişke hareket Kıp koramız Ola verirse mansılıge bu Kubik Rubik'ni Hani kılıp yeğiş mümkün ekendigine On son yollarını Yengil usullarını Korsatı berişke hareket kılıma Formulalar ve Kaysı etapta Kandı kılıp Kuplarını Joy joyga tushirishni ko'rsatib berishga harakat qilaman. Albatta bu usul bilan siz speed kubikligiga o'xshab maksimal tez darajada kubikni yig'a olmaysiz, lekin hech bo'lmasa siz sekin bo'lsa ham kubik rubikni butunlay yig'ishni uddalay olasiz. Shuning uchun boshladik. Demak, birinchi bo'lib kubik rubikni biz bir ko'zdan kechiramiz. Uning mana 6 ta tomoni mavjud. Onda her bir tomonda qirra kuplar, burçak kuplar, markazi kuplar bor. Bu kuplar, markazi kuplar her doyum uzuna karama kaçtı bir rang bilan bağlanan bol adı. Misal üçün, mene ok bozu, orkası sarak bulu hiç kaçan uz urnunu uz getirmedi. Yani ok rang hiç kaçan mene bu yerde bop kalışı mümkün olmaz. Bol işi mümkün olmaz bolgen xoğladı. Ok orkası da sarak, yaşıl orkası da kuk, kızıl orkası da olu rang. Xo'p, endi kubik rubikning har bir tomonini harflar bilan belgilanadi. Misol uchun, oldi taraf F, o'ng taraf R, chap taraf L, tepasi U, pasi D, orqasi B. Bu harflar ingliz tilidan ingliz tili so'zlarining bosh harflaridir. Ya'ni front, right, left, up, down, back. Bundan tashqari formulada harflarning tepasiga shtrixlar qo'yiladi va sonlar bo'ladi. Shtrixlar bu masalan tomonlarning qaysi tomonga aylanishi. Agar shtrix yo'q bo'lsa, u soat strelkasi bo'yicha. Agar shtrix bor bo'lsa, u soat strelkasiga qarshi aylantirish kerak bo'ladi u o'sha tomonni. Agar son berilgan bo'lsa, misol uchun R2, uni 2 marta aylantirish kerak degani soat strelkasi bo'yicha. Agar R shtrix 2 deilgan bo'lsa, uni soat strelkasiga qarshi 2 marta aylantirish kerak bo'ladi. Demak, hammasi tushunarli bo'lsa kerak. Endi biz kubik rubikni yig'ishga kirishamiz. Boshida menimcha buni etaplari haqida aytib berish kerak bo'ladi. Demak, kubik rubikni biz 7 ta etap bilan yig'amiz. Birinchi etapda biz qaysidir tomonni tanlab, misol uchun, mana holatimda bu oq rang bo'ladi, uning krestigini aytamiz. İkinci etapta biz uyun burçaklarını koyup çıkamız doğrulab. Şimdi bizde bir tomonu oppa oladı ve bana bu tomonlar birinci katorunin tomonları ham haması doğru bulup yığılgen buladı. Bana bu mamı merkezi e, kublar bilan bil, birge tutaşken xoğlattı. Üçüncü etapta biz bana bu burçakla e, kırralarını koyup çıkamız, kırra kublarını. Dördüncü etapta biz Tepasiga o'tib, tepasidagi sara xrangdagi krestni yasaymiz. 5-etapda biz uning krestning har bir mana bu o'rtadagi markaziy kublarni, qirra kublarni markaziy kublar bilan tutashtiramiz, ya'ni bir xil rang qilamiz. 6-etapda biz burchaklarni joy-joyiga qo'yib olamiz, ya'ni bu burchak bu yerda bo'lgan bo'lsa, o'z joyini mana bu yerga qo'yib, 7-etapda o'sha to'g'ri turgan burchakni faqat shu sariq rangini tepaga qilib, ya'ni to'g'rilab, umumiy to'g'rilab chiqamiz va shunda bizda kubik rubik yig'iladi. Demak, boshlasak ham bo'ladi. Birinchi bo'lib uni kubikka biz tashimiz. Ma'lumcha bo'ldi, yetadi. Demak, birinchi Etapta biz bana bu yerde krestik hasıl kılışımız kerek oladı. Bunun için en son yolu bize kubik rubikini sarı rengi uzgartırıp, yani o kırıp, bana bu yerde ok e, kırılarını yığıp çıkamız. E, Kanda yıkılıp yığıp çıkışı, benimce çüntürüşü hoca atıyor. Çünkü bu narsanı biz, siz intuitiv ravişte çumasanız gerek. Bana ok. Demek ki, keyin biz bunu nargi tarafı krest kılışımız için ok tarafı alıp, Mana oq qizil qizil turibdi. 180 gradusga pastga tushiramiz. Oq yashil yashil. 180 gradusga. Ko'kka qo'yib 180 gradus. Olov rang 180 gradus. Va shunda bizda to'g'ri krestik hosil bo'ladi. Mana qizil, ko'k, olov rang hammasi to'g'rilangan, to'g'ri turgan krest. Ikkinchi etap. Ikkinchi etapda biz Mana bu pastligi qatorda, mana tepasida bizda oq turgan bo'lsa, pastligi qatorda biz oq rangli kublarni qidirib chiqamiz. Mana 1 
2. Ushbu kublarni biz tepaga ko'tarishimiz kerak. Joy-joyga. Mana masala mana mana ko'k oqni biz mana bu yerga qo'yishimiz kerak ekan. Nima qilamiz? Buning uchun biz pastdagi qatorni o'ng tarafga olib qochamiz. Oldini yoki chap taraf desak bo'ladi. Buni pastga tushirib, pastki qatorni joyiga olib kelib, bunday tarzda qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, kengisini topamiz mana. Oq, qizil va ko'k. Oq qizilni qizil tomonga olib kelib, mana qizil uni o'ng tomonga olib qochamiz. Chunki bu o'zi o'ng tomonda turibdi. Agar chap tarafda turgan bo'lsa, chapga olib qochardik. O'ng tomonga olib qochamiz. Buni pastga tushiramiz va mana mashinadagi tutashtirib, to'g'rilab qo'yib chiqamiz. Xo'sh, kengilar. Demak, bizda mana pastdagi qatorda oqlar qolmabdi. Shuning uchun biz oqlarni tepada turgan bo'lsa, tepadan tushiramiz. Pastga tushib qolgan bo'lsa, tepaga chiqaramiz. Ya'ni tepada tepadan tushirish mana. Buning uchun biz mana shunday yo'l bilan mana buni bunaqasiga qo'yib, agar tepasida turgan bo'lsa, biz bunaqasiga qo'yardik. Bu yon tomonda turgan uchun buni mana shunday qilib, buni olib qochamiz-da va mashina ko'taramiz. Mana bu ham chiqdi. Biz buni ham olib qochamiz. Buni ham yon boshga qo'yamiz. Xullas mana. Demak, mana yashil ekan. Bu ham bizni o'ng tarafda, buni ham o'ng tarafga aylantirib, shunday yo'l bilan chiqarib olamiz. Va oxirgisi qolaq rang va oq rang. Bu ham o'ng tarafda ekan. Buni ham tepaga chiqarib olamiz. Shunga bo'lsa kerak, harakat qilib ko'raman mana sizlarga chap tarafdagisini ko'rsatishga. Xo'p. Mana ko'rib turganingizdek, ko'k va oq. Bu chap tarafdagisi. Buni joyiga qo'yishimiz uchun tepaga chapga olib qochamiz. Bu old tomonni pastga tushirib, joyiga oborib, tepaga olib chiqamiz. Shunda bizda birinchi qator butunlay yig'ilib bo'ldi mana. Oq rang, yashil, olo rang, hammasi markaziy kublar bilan tutashgan bir xil chiroyligini birinchi qator bajarildi. Ana endi 3-etapga o'tamiz. 3-etapda biz mana bu qirra kublarni yig'ib chiqishimiz kerak edi. Biz nima qilamiz? Tepada sariq rangi yo bo'lgan mana bu qirra kublarni qarab chiqamiz. Mana qizil ko'k bo'ldi. Bizda faqat hozircha qizil ko'k bor ekan. Mayli, shundan boshlaymiz. Qizil ko'k. Demak, mana bu qizil rangni qizilga olib boramiz. Mana. Olib borganimizdan keyin biz buni Mana bu yerga tushirishimiz kerak ekan. Ya'ni bu kubik mana bu yerga tushish kerak. Nima qilamiz? Buning uchun biz bu chapga borish kerakligi uchun biz uni o'ngga olib qochamiz. O'ngga olib qochganimizdan keyin chap tomon sog' strelkasiga qarshi bir marta aylantiriladi. Tepa sog' strelkasi bo'yicha bir marta, chap taraf sog' strelkasiga qarshi bir marta, tepa sog' strelkasi bo'yicha bir marta oldi soat strelkasi bo'yicha bir marta, tepa soat strelkasiga qarshi bir marta. Va shunda ko'rasizki, mana shu oq ranglar va qizil mana bir xil bo'ldi, uchtasi tutashdi va sekin old tomonni soat strelkasiga qarshi aylantiramiz. Shunda bizda mana ko'k, qizil o'z joyiga tushdi. Endi buni o'rnida boshqasi turganida u tepaga chiqib ketdi. O'shani topamiz hozir mana. Ko'k va olov rang ekan. Ko'k bo'lsa, ko'kka oboramiz va biz buni buni ham mana bu yerga tushirishimiz kerak ekan. Xuddi shu yo'l bilan, ya'ni chap tarafga borish kerakligi uchun buni o'ng tarafga olib qochamiz. Chap taraf soat strelkasiga qarshi bir marta, tepa soat strelkasi bo'yicha bir marta, chap taraf soat strelkasi bo'yicha bir marta, tepa soat strelkasi bo'yicha bir marta, oldi soat strelkasi bo'yicha bir marta. Tepa soat strelkasiga qarshi va mana ko'rib turganingizdek tutashdi ular. Hammasi uni endi orqaga qaytaramiz. Soat strelkasiga qarshi bir marta. Shunda mana yig'ildi. Xo'sh, endi ikkita qoldi mana. Ularni biz chiqarib olishimiz kerak ekan, chunki bizda boshqa yo'q. Bu uni joyiga kiribdi, bu buni joyiga kirib olibdi. Chiqarib olish ham xuddi shu yo'l bilan qilsak bo'ladi. Endi tepada olib qochadigan narsamiz yo'q, shuning uchun birinchi bo'lib shu chapdan boshlaymiz. Chap, tepa chap tepa oldi va mana bizni biz uni tepaga chiqarib oldik. Ya'ni mana olov rang, yashil. 
daqiqa tushish kerak. Xo'sh, xuddi shu yo'l, nima gadir bizga hammasi chapda tushadi, agar 10 tarafga tushadigan bo'lsa, xuddi shu yo'l faqat 10 taraf bilan bajariladi. Agar hozir chiqmasa, men ko'rsatishga harakat qilaman, boshqa tomondan bo'lsa ham bizni. Xo'sh, olov rang va yashil. Yana bir marta qaytaramiz. Buni 10 ga olib qochamiz. Chap taraf sol strelkasiga qarshi sol strelkasiga qarshi tepa sol strelkasi bo'yicha chap taraf sol strelkasi bo'yicha tepa sol strelkasi bo'yicha oldi taraf sol strelkasi bo'yicha tepa sol strelkasiga qarshi oldi taraf sol strelkasiga qarshi mana shunda mana o'z joyiga keldi endi bizda bitta qoldi mana kakras mana bu 10 tarafga ekan manimcha bir marta ko'rsatib bersam tushunarli bo'lsa kerak Xo'sh, qizil rangni biz mana bu yerga qo'yishimiz kerak. Buning uchun biz biz boya 10 tarafga olib qocha turdik, endi chap tarafga olib qochamiz. Buni chap tarafga olib qochamiz. 10 taraf sol strelkasi bo'yicha tepa sol strelkasiga qarshi, 10 taraf sol strelkasiga qarshi, tepa sol strelkasiga qarshi, oldi taraf sol strelkasiga qarshi va tepa sol strelkasi bo'yicha, oldi taraf sol strelkasi bo'yicha. Mana shu yo'l bilan biz ikkinchi qatorni butunlay yig'ib bo'ldik. Bu bizani uchinchi etapimizni yakunlanganligini bildiradi. Xo'sh, endi to'rtinchi etapga sekin o'tamiz. Demak, to'rtinchi etapda biz tepasida mana krest hosil qilishimiz kerak edi. Ushbu krestni hosil qilish uchun biz bir necha etapdan o'tishimiz mumkin. Biz hozir eng nolinchi etapida turibmiz. Ya'ni krestning hech narsasi yo'q, ya'ni faqat o'rta kubik turibdi. Biz birinchi bo'lib shu o'rta kubikdan burchak hosil qilishimiz kerak, keyin esa chiziq, ya'ni o'sha sariq rangdagi chiziq, keyin esa krest. Demak, buni qilish uchun bir oson formula ishlatiladi, ya'ni siz kubni agar sizda kub faqat o'rtada bitta kubik bo'lsa, burchaklar yo'q bo'lsa, bu yerda yoki bu yerda sariq rangli burchaklar yo'q bo'lsa, xohlagancha ushlaysiz kubik rubikka va Mana bu ishni bajarasiz. F, ya'ni oldi taraf sol strelkasi bo'yicha 1 marta. 10 taraf sol strelkasi bo'yicha 1 marta. Tepa sol strelkasi bo'yicha 1 marta va xuddi shular orqaga qaytariladi. Sol strelkasiga qarshi, sol strelkasiga qarshi va sol strelkasiga qarshi old tomon. Shunda bizda mana burchak hosil bo'ldi. Burchakni biz bunaqa yoki bunday yoki bunday yushamaymiz, faqat mana shu ko'rinishda qilamiz. Tushimiz. Burchak bizda shu yerda turish kerak va xuddi shu ish yana bajariladi. Oldi tomon sol strelkasiga qarshi, o'ng tomon sol strelkasiga, sol strelkasi bo'yicha deganim, o'ng tomon sol strelkasi bo'yicha, tepa sol strelkasi bo'yicha, o'ng tomon sol strelkasiga qarshi, tepa sol strelkasiga qarshi va pastga tushiramiz sol strelkasiga qarshi. Shunda bizda chiziq paydo bo'ladi. Sariq chiziq xuddi shu yo'l bilan, ya'ni o'zgartirmaymiz holatini. Mana mashinada turish kerak, sariq chiziq. Xuddi shu ishni yana bajaramiz. Ketdi. Oldi sol strelkasi bo'yicha, o'ng taraf sol strelkasi bo'yicha, tepa sol strelkasi bo'yicha, o'ng taraf sol strelkasiga qarshi, tepa sol strelkasiga qarshi va oldi taraf sol strelkasiga qarshi. Shunda bizda mana krest kelib chiqadi. Krest bizda kelib chiqqandan keyin biz uni 5-etapiga o'tishimiz kerak bo'ladi. 5-etapga o'tganimizda biz birinchi bo'lib qarab chiqamiz. Ya'ni yonma-yon turgan ranglar bormi? Ya'ni bu tomon va bu tomon degi bir xil ranglar. Misol uchun mana yashil tushmagan, qizil tushmagan. Aylantirib chiqamiz, ko'ramiz. Bormi, unaqasi yo'qmi? Bizda endi ikkita parallel bo'lib bo'lib qolganiga to'g'ri keladigani chiqmaydi. Shuning uchun qidirishdan foyda yo'q mana. Ko'k va yashil bu yerda esa xato. Agar qizilga qo'ysak, qizil va olov rang bu yerda esa xato. Parallel tushib qolgan. Buning uchun 5-etapda biz mana bunday ishni bajaramiz. Kubikda farqi yo'q qanday ushlasak ham, o'ng taraf sol strelkasi bo'yicha 1 marta, tepa sol strelkasi bo'yicha 1 marta. O'ng taraf sol strelkasiga qarshi 1 marta, tepa sol strelkasi bo'yicha 1 marta. O'ng taraf sol strelkasi bo'yicha 1 marta va tepasi sol strelkasi bo'yicha 2 marta. 1 2. Shunda oq o'ziga joyiga keladi va biz buni pastga tushirsak bo'ladi. Sol strelkasiga o'ng taraf, sol strelkasiga qarshi 1 marta. Shunda biz endi qidiramiz. 
to'g'ri, ikkita tomoni borlari bormi? Xo'sh, qizilga qo'yib ko'ramiz va mana ko'rib turganimizdek bor. Ko'k va qizil. Ikkita bor. Bularni xato. Buning uchun biz mana shunday ko'rinish. Agar sizda bundan oldingi etapda agar sizda mana shunday ko'rinishda ko'plar tushib qolgan bo'lsa, tomonlar siz hozir mana qiladigan ishimizni qilsangiz bo'ladi. O'sha srazu qilib o'tirmasdan. Bizda boy parallel tushib qolganiga biz o'sha ishni bajardik. Lekin hozirgi bilan qiladigan ishimiz bilan keyingisi ham bir xil, formulasi bir xil. Faqat biz to'g'ri ushlab olishimiz kerak bu ko'pi, ya'ni qizil bizda mana bitta tomoni bizning tepada, bitta tomoni esa 10 tarafda. Obizatsiya mashinada o'tirish kerak, bunaqasiga emas, bunaqasiga emas. Faqat shu shunaqa. Xo'sh, xuddi shu ishni bajaramiz. O'ng taraf sot strelkasi bo'yicha bir marta, tepa sot strelkasi bo'yicha bir marta, o'ng taraf sot strelkasiga qarshi bir marta, tepa sot strelkasi bo'yicha bir marta, o'ng taraf sot strelkasi bo'yicha bir marta va tepasi sot strelkasi bo'yicha ikki marta. 1, 2 mana o'z joyiga keldi. Sot strelkasiga qarshi bir marta o'ng taraf. Shunda pastga tushirib yordik va tepasini bundoq qilsak, hammasini ko'rib turganingizdek, o'rtalari to'g'ri bo'ldi endi. Endi biz 6-etapga o'tamiz. 6-etapda biz burchaklarni to'g'rilab chiqishimiz kerak edi. 6-etapda biz burchaklarni to'g'rilab chiqishimiz kerak edi. Endi qarab chiqamiz, qaysi burchaklar joyida. Misol uchun mana olov rang ko'k bu joyda emas, bu joyda emas, bu joyda emas, hech qaysi birisi joyda emas ekan. Shuning uchun biz bittasi hech bo'lmasa joyda bo'lgan burchakni xohlaguncha mana bu formula bo'yicha mana bu harakatlarni qilamiz. Demak, o'ng taraf sot strelkasi bo'yicha tepa sot strelkasiga qarshi, chap taraf sot strelkasi bo'yicha, tepa sot strelkasi bo'yicha, pas e, o'ng taraf sot strelkasiga qarshi, tepa sot strelkasiga qarshi va o, chap taraf sot strelkasi bo'yicha. Shunda tepasini to'g'rilab qo'yamiz va qarab chiqamiz. Mana bitta burchagimiz to'g'ri keldi. Bu bunaqa turgan bo'lishi mumkin yoki boshqacha turgan bo'lishi mumkin. Ko'k tarafi bilan tepada turgan bo'lishi mumkin, lekin bu o'z joyida hozir. Shunisi kerak bizga asosiy esa. Qolganlarni qaraymiz. Bu demakki o'z joyida emas. Mana olov rang, yashil, sariq. Bu ham o'z joyida emas. Bu ham albatta o'z joyida bo'lmaydi. Shuning uchun biz mana bittasini tutib olganimizdan keyin buni ushlab qolamiz deb joydan o'zgartirmaymiz. Ya'ni buning uchun biz tepasini birinchi bo'lib sot strelkasi bo'yicha qaytirib olamiz va davom ettiramiz. O'ng taraf boyiga ish qilamiz. O'ng taraf sot strelkasi bo'yicha tepa sot strelkasiga qarshi, chap taraf sot strelkasi bo'yiga qarshi, sot strelkasiga qarshi, tepa sot strelkasi bo'yicha o'ng taraf sot strelkasiga qarshi tepa sot strelkasiga qarshi va chap taraf sot strelkasi bo'yicha. Va qarab chiqamiz, kim joyga tushdi yu, kim joyga tushmadi. Mana ko'rib turganingizdek, hammasi joyga tushdi. Siz bu ishni qachonki hammasi joyga tushguncha bajarasiz. Ya'ni mana shuni ushlab olgan bo'lsangiz, bitta burchakka buni chapga olib, bajarasiz boyga qilgan ishingizni. O'shanda bular o'zi almashadi, o'rinlari almashadi deb joyga tushib qoladi. Bunaqa tushib qolish mumkin yoki de ikkitasi bir xil bo'lib qolish mumkin, ya'ni o'zini joyida joyida shunda o'g'rilgan tarzda tushish mumkin yoki de bo'lmasa, mana mana ikkitasi joyida bo'lib qolish mumkin, ya'ni mashinaga o'xshagan holat bo'lish mumkin. Bunda bunaqasiga va biz shu bilan mana joyga tushgan bo'lsa, hamma burchaklarimizni 7-chi etapga o'tamiz. 7-chi etapda biz bu burchaklarni hammasini aylantirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun on son bitta formula ishlatiladi, faqat bu formula Oson son bo'lgani bilan ko'pincha chalg'itadi odamni. Shuning uchun yaxshilab ahamiyat berib ko'rasizlar. Demak, biz bu bitta yig'ilgan burchaklikni chap tomonda o'shimiz. Agar sizda hammasi joy-joyida, lekin hammasi mashinaqa to'g'ri to'g'ri turganligi yo'q bo'lsa, sizga farqi yo'q qattan o'shashi. Agar sizda bor bo'lsa, ya'ni ikkitasi yo bo'lmasa, mana bu unday turgan bo'lsa, unda siz har doim mana o'ng tarafda ishlaydigan burchak bo'ladi, chap tarafda yig'ilgani bo'ladi. Mana shunday ko'rinishda ushlab olasiz. Sizda masalan mana bu ikkitasi yig'ilgan bo'lsa, mana shunday ko'rinishda ushlab olasiz. Agar mana bunday ko'rinishda bo'lsa ham yoki bunaqa yoki mana mamitdan 
qilib yana bunaqa turibdi. Xullas boshladik. Buning uchun biz oson formula o'ng taraf soat strelkasiga qarshi. Pas, soat strelkasiga qarshi. O'ng taraf soat strelkasi bo'yicha. Pas, soat strelkasi bo'yicha. O'ng taraf soat strelkasiga qarshi. Pas, soat strelkasiga qarshi. O'ng taraf soat strelkasi bo'yicha. Pas, soat strelkasi bo'yicha. Shunda ko'rib turganingizdek bu o'z holiga keldi. Pastda to'g'ri, hammasi buzilib ketdi, lekin bu joyiga keldi. Pastga ahamiyat bermaymiz. U o'zi to'g'rilab oladi agar hammasi to'g'ri qilingan bo'lsa va adashilmagan bo'lsa. U joyiga kelgandan keyin biz tepani faqat kelin mana shunday qilishimizga to'g'ri keladi bo'ldi. Keyingi burchak bilan ishlaymiz. Kubikni hech qanaqasiga aylantirmaymiz, faqat shunday ko'rinishda ushlab turamiz, ya'ni masalan bizda qizil edi boshda, oxirgi chon qizil deb ushlaymiz. Xo'sh, davom ettiramiz. Yana xuddi shu yo'l. Soat strelkasiga qarshi, soat strelkasiga qarshi. O'ng taraf soat strelkasi bo'yicha, pas soat strelkasi bo'yicha. O'ng taraf soat strelkasiga qarshi, pas soat strelkasiga qarshi. Mana ko'rib turganingizdek, u yig'ildi. O'ng taraf soat strelkasi bo'yicha, pas soat strelkasi bo'yicha. Ismimizdan chiqarmaymiz, har doim bu joyga kelgandan keyin ham pas pasni aylantirib qo'yishni. Xo'sh, bu ham joyga keldi va bizda oxirgisi qoldi. Buni mana bunday qilamiz va davom ettiramiz. O'ng taraf soat strelkasiga qarshi, pas soat strelkasiga qarshi. O'ng taraf soat strelkasi bo'yicha, pas soat strelkasi bo'yicha. O'ng taraf soat strelkasiga qarshi, pas soat strelkasiga qarshi mana to'g'ri keldi u hammasi o'zi yig'ilyapti. O'ng taraf soat strelkasi bo'yicha, pas soat strelkasi bo'yicha va tepani mana prosto topib qo'yib qo'ysak, kubik rubikimiz butunlay yig'ilgan bo'ladi. Mana, mana mana shunday yo'l bilan siz mana 7 ta etap bilan kubik rubikni yig'sangiz bo'ladi. Menimcha bu yerda qiyin joy yo'q. Faqatgina shu formulalarni yoki yodlab olib yoki qog'ozga yozib turib bajarsangiz bo'ladi. O'ylaymanki, video sizga foydali bo'ldi. Ushbu videodan siz kubik rubikni yig'ishni uddalay oldingiz. Agar o'xshamagan bo'lsa, videoni boshqa tank ko'rib yoki formulalarni yozib olib, hammasini bitta-bitta qilib ko'rsangiz, sizlarga ham albatta o'xshaydi. Menimcha mana shu yerda videoni yakunlasak bo'ladi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, layk qo'yinglar. Yoqmagan bo'lsa, dislayk qo'yinglar. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'linglar. Shu bilan bo'ldi. Menimcha hammaga xayr, salomat bo'linglar, do'stlar.